السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وموضوع شبه الدرس إن شاء الله إن شاء الله وغزمكم الحمد لله موخو بستي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته درس تجويد است اگر شما آباه نماشد درس درس تجويد است ما در قایده ادام استودیم علیکم السلام و برکت خوب بلوگی را که بوشد که یک فویدت را برسد انشاءالله زرار کنه را سبا مردم علیکم السلام و برکت آمده بوشد درس را آغاز میکنیم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد از دو سه دقیقه ان شاء الله درس را آغاز میکنیم تا دیگران هم هم حیوز شوند بعد از دو سی دقیقه درس را آغاز می کنیم Inshallah, how is your best for some of you? How are you doing this? How are you Ovoz rafta isto da. Ovoz naoz rafta isto da. Naroj šuni da isto da it, ovoz hast. Inshallah How was my friend last drop? Allah may shma wa warak shad razjah A'udhu billahi min ash-shaytani rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين خدوان دا نفع فويدي إن علم را در دنيا ودر آخرات بر ما نصيب بگردان
که ما از یکی از بندگان قرآن خانی تو باشیم که ما یکی از بندگان عمل کرد به قرآن عمل می کردگی باشیم نه تنها خواندن بلکه عمل می کردگی باشیم که ما را در روز قیامت از اهل قرآن بگردانیم آمین و چون هر دفعه از یک حدیث در بوره فضیلت قرآن سر میکنیم ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قرآن رسمان الهی است قرآن رسمان الهی است که از آسمان به سوی زمین آویزان شده است که از آسمان به سوی زمین آویزان شده است قرآن رسمان الهی است که از آسمان به سوی زمین آویزان شده است این معنا این معنای این را دارد که کسی که بر او چنگ بزند نجات یابد و کسی که بر او چنگ نزند هلاک گردد که قرآن برای نجات ما آمده است تا که ما را برای راست هدایت بکند و شخصانی که و کسانی که آن را پذیرفتند این رسمان الهی را پذیرفتند و در حیات عمل کردند ان الله از نجات یافتگان میگردند و کسانی که این رسمان الهی را چنگ نزدند نظر هم نکردند در حیات عمل نکردند آنها هلاک میگردند این بود حدیث امروزه شروع میکنیم با درس امروزه که درس ادغام هست ادغام سوال ادغام چیست؟ جواب حرف را به حرف درآورده خواندن را ادغام میگویند حرف را به حرف درآورده خواندن ادغام میگویند ادغام چند خیل می شود؟ ادغام دو خیل می شود یکم ادغام باغونه یعنی حرف را از دیماغ براورده خواندن و ادغام بیغونه یعنی حرف را حرف که از دیماغ خونده نمی شوند سوال غونه چیست؟ غونه چیست؟ از دیماغ براورده براوردن آواز را غنه می گویند. برای که تا که به شما فهم و بشود از دیماغ براوردن خواندن یعنی که قسم آواز با دهان, با دهان می براید و قسم دیگری آواز با خالیگی یعنی که بینی می براید. این را غنه می گویند. برای خاطر که این به شما معلوم بشود بیاید در تجربه این رو میبینیم بینی های خود رو محکم میکنیم محکم کرده محکم میکنیم و بگوید بیم و حرف میم رو بگوید بینی رو محکم کرده حرف میم رو تلفظ کنیم بیم شما درک کردید که قسم آواز با بینی می براید بیب در کرده حس کرده که قسم آواز با بینی می براید جواب های شما رو انتظارم حس کرده که قسم آواز با بینی می براید یک بار دیگر تکرار بکنید. بینی را محکم کرده و حرف نیم را تلفظ بکنید. بیب. بله. بله استاد. 
مسئله دیگر باز هم مثال دیگر باز هم بینی را محکم کرده حرف نون را تلفظ بکنید حرف نون را تلفظ بکنید در این حالت نون د نون حس کرده درک کرده این بود بله این بود غنه اکنون باز هم بینی را محکم بکنه و حرف را بگوید را مثال دیگر بینی را محکم بکنید و حرف را بگوید را را در حالت را گفتن را را ری رو را ری رو یک با بینی نمی براید. برای همین ما آزاد بینی را محکم کرده را لا گفتن می توانیم لا را لا را یعنی که بینی را محکم کردیم و حرف حرف را و حرف در اینجا هیچ مشقت نیست یعنی که آواز تنها با دهان می براید با فکرم اکنون شما غنه رو درک کردید فهمید که غنه چیست یعنی که قسمی آوازی که با بینی می براید این مسئله با شما فهم شد این مسئله, ما با این مسئله با هم فهم شد فهم شده باشد بینویسید تیستر بله 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 حرف های دیگر حرف واو و حرف یای این حرف هرم حرف های واو و حرف یای این هرم حرف های غنه می باشند لیکن غنه این ها کمتر است بینی را مخکم میکنید و گوید حرف یا 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 فقط در اول گفتن این حرف کمی حس میکنیم که آواز آمده به بینی میبراید یا 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 و حرف واو هم واو بینی را محکم کرده بگوید واو واو و و و اینه که کم تر نسبت حرف نون و حرف میم هوایی که با بینی می براید آوازی که با بینی می براید کمتر است درک کردید عمل بکن بینی را محکم کرده یا 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 گوید و واو 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 گوید بله یعنی که حرف واو و حرف یای غنهش کمتر است از دیما و کمی می براید. ترنی با مانند حرف میم و حرف نون این اگر فهمو باشد درس را دوام می دهیم حرف های ادغام باغونه چند تا است حرف های ادغام باغونه چند تا است جواب حرف های ادغام باغونه چهار تا می باشند ادغام به دو قسم تقسیم می شود ادغام باغونه و ادغام بیغونه حرف های ادغام باغونه چهار حرف می باشند یا میم نون واو حرف میم و حرف نون ادغام هایشان بسیار تر هستند پر تر هستند و حرف یای و حرف واو ادخام هایشان کم تر هستند این به شما فهم شد چهار حرف حرف ادغام با غنه باشد یا نیم یای نیم نون واو دوامش این اگر فهم باشد دوامش 
حرف های ایدغامی بیغونه من ایدغام به دو قسط تقسیم می شود باغونه و بیغونه حرف های ایدغامی باغونه چهار تا می باشند یا یا میم نون واو و حرف های ایدغامی بیغونه دو تا می باشند لم را دوامش رو می ببینیم حرف های ایدغامی بیغونه چند تا است جواب حرف های ایدغامی بیغونه دو تا می باشند من ایدغامی بیغونه دو تا حرف دارد حرف لم و حرف را یعنی حرف, حرف را و حرف لم از دیماغ برآورده خونده نمی شوند برای خاطر که بفهمید بینی خود را محکم بکنید و گوید ل را ل را اگر شما حیث کردید آواز همه ای آواز همه ای آواز با دهان می براید با بینی نمی براید برای همین این حرف ها را حرف حرف های ادغامی بیغون نمی بویند اینه که از دیماغ نمی برامدگی بیغون نمی بله اگر این فهم باشد با دوام می دهیم در بوره ایدغامی باغونه و بیغونه سوال ایدغامی باغونه چیست؟ ایدغامی باغونه چیست؟ جواب نونی ساکین یا تنوین با یکی از حرف های یا میم نون و رو برو شود نون را به درون حرف حرف های یا میم نون واو در آورده با دماغ خوانده می شود یعنی اگر بعد از نون ساکین یا تنوین یکی از این چهار حرف یا میم نون واو رو برو شود ما حرف نون را نخده بلکه حرف بعدی را دو تا میخونیم تشدید میگذاشته میخونیم و از دیماغ برآورده میخونیم مثال میمائی میمائی در اینجا نویشته شده است میمائی ولیکن ما میخونیم میمائی میمائی میمسد میمسد و شما حاضر نشان میدهم من ببینید نویشته شده است مین مائی ما این حرف نون را که نونی ساکین است و بعد از نونی ساکین حرف میم آمده است و حرف میم یکی از حرف های ایدغا می باشد ما این, نون این حرف نون را نمی خونیم بلکه حرف میم را دو تا کرده و از دیماغ برآورده می خونیم میم مائی میم مائی میم حرف نون خونده نمی شود حرف میم دو تا خونده می شود میم کتاب نام کتاب تجوید است تجوید حاجی ابراهیم افتارش در لی مارکت هست است تجوید با زبان تاجیکی قایده تاجیکی است میم این بود مثالی با حرف نون و مثالی با تنوین ما می نویسیم خیران یره می نویسیم ما خیران یره ولیکن می خونیم خیرای یره این تنوینه که این تنوینه که آخرین حرفش حرف نون هست حرف نون را نمی خونیم بلکه حرف یا, یا حرف یا یا را دو تا کرده می خونیم خیرای را خیرای را خیرای را از سبب که حرف نون از سبب که حرف یا حرف علا هستای حرف علا یعنی که هر ادغامش کمتر هستای 
برای همین تشدید گذاشته نمی شود در قرآن ولیکن حرفی میم تشدید گذاشته می شود از سبب که ادغامش پر هسته ادغام حرفی یه ناقیس هسته پر را نیسته برای همین در قرآن تشدید گذاشته نمی شود لیکن ما دو تا کرده می خونیم خیرای یره خیرای یره این بود مثال های ادغام با غنه و دیگر مثال های ادغام با غنه میم مسد میم مسد تکرار بکنید میم مسد لبها را مانده گذاشته سخت پخش میکنیم میم مسد میم مسد میم باید شما حیث کنید که آواز از دیماغ برای آمده ایستاد است میم مسد مثال دیگر میعتی 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 مثال دیگر من نفسین من نفسین من نفسین این بود مثال های ادغام با غنه عزیزان این درس به شما فهم شد ادغام با غنه به شما فهم شد اگر فهم شده باشد می گذاریم به ادغام با غنه بله فهم شد به همه فهم شد این طرز خوندر هم فراموش نکنیم ممائی میعتی مم مسد بیز بیز استناف که یعنی نو استاده می خونیم برای خوطیری که در برای خوطیری که حرفی یا حرفی یا و حرفی واو ما در اول گفتیم که حرفی میم و حرفی نون ادغام هایشان پر راه هستند و حرفی یای حرفی واو ادغام هایشان ناقص هستند کمی هستند به همین سبب در قرآن وقتی که این قایده می آید در بالای حرفی میم و حرفی نون تشدید می گذارند برای خودی که ادغامی پر را دارند و در بالای حرفی یای و حرفی واو تشدید نمی گذارند برای خودی که ادغام هایشان ناقص هست یعنی که کمی هست ادغام ولی که نو باسته از این ما باید این حرف را دو تا کرده خونیم خیرای راه خیرای راه به سبب که ادغام ناقص هست ادغام هاشون کمی هست فهمو شد؟ به همین سبب در قرآن در بالای حرف یای و حرف واو یای و واو تشدید نمی گذارد و در بولای حرف نون و حرف میم که ادغام هایشان پر را هسته تشدید گذاشته می شود این فهم شد می گذاریم به ادغام بیغونه ادغام بیغونه چیست؟ سوال جواب نون ساکین یا تنوین به یکی از حرف های لم و را رو برو آید نون را به درون این حرف ها در آورده به غنه خونده می شود یعنی که از دیماغ بر آورده نمی شود تنها با دهان مثال من عزیزان ببیند بعد از حرف نون ساکین حرف را آمد را بعد از حرف تنوین تنوین ان بعد از حرف تنوین ان حرف لم آمد در این, این چونین, چونین خانده می شود ببینید می ربیهیم می ربیهیم من ربیهیم ولیکن خانده می شود می ربیهیم می ربیهیم می, می نویسته می شود من ربیهیم ولیکن حرف نون رو نمی خانه به سبب این که بعد از حرف نون حرف را آمد 
و حرف نون خوانده نمی شود و به جای حرف نون تا را دو تا کرده خوانده می شود می ربیهیم تکرار بکنید می ربیهیم می ربیهیم می ربیهیم تکرار کردید مثال دویون بعد از تنوین ان در اینجا تشدید آمده است برای اینکه در اینجا حرف را و حرف لام حرف لام و حرف را ادغام هایشان پر راه هستند چون اینها از حرف های ضعیف نیستند از حرف های اله نیستند و این رو بیدونید که حرف یای و حرف واو و خلیف حرف های اله می باشند یک حرف های ناپر راه به همین سبب در اینجا چون حرف را و حرف لام که ادغام هایشان پر راه هست است تشدید گذاشته می شود و این چونین چونین خانه می شود می ربیهیم می ربیهیم می ربیهیم و شما فهم شد مثال دویون ریزقل ریزقل لکن ریز ری ریزقل لکن ریزقل لکن ریز نویشته می شود ریزقن لکم ولیکن خوانده می شود ریزقن لکم حرف نونی که در داخل تنوین هست خوانده نمی شود و بجای این حرف حرف لام دو تا کرده خوانده می شود ریزقن لکم ریزقن لکم می ربیهیم می ربیهیم رزق لکم رزق لکم می ربیهیم می ربیهیم می ربیهیم رزق لکم این بود قایده های این بوزه در سوال باشد مرحمت همش فهم شد بله بله و یک چیز یک چیز یک چیز دیگر رو به شما گویم که در قرآن چهار تا کلمه هست که از این قویده بیرون هستند یعنی بعد از نون بعد از حرف نون حرف یای آمده هست و بعد از حرف نون حرف واو آمده است ولیکن این از قویده ما بیرون هستند این کلمه ها چونین می باشند اگر دفتر داشته باشید به خود بینویسید کلمه ها چونین می باشند چهار کلمه دونیا ببینید بعد از حرف نون حرف یای آمد ولیکن ما در اینجا نون را می خونیم تلفظ می کنیم دونیا سین وان قین وان بون یان یعنی این چهار کلمه از خویده ما بیرون هستند به چی سبب؟ سببش را آیا می دونید؟ اگر سببش را دونید بر ما نویسید اگر ندونید حاضر ما می گویم به شما سببش را می دونید برای چی این چهار کلمه از قایده بیرون هستند یعنی این قایده ادغام به اینها دخل ندارد اگر ما ببینیم بعد از حرف نون حرف یای آمده است بعد از حرف نون حرف واو آمده است ولیکن برای چی اینها به قایده داخل نشدن و از قایده بیرون ماندن سبب را بدونید بنویسید دیلوباد می نوسف چهار کلمه که در چهار کلمه است که در قرآن که از این قایده بیرون هستند یعنی این قایده به آنها دخل ندارد گرچنده که بعد از حرف گرچنده که بعد از حرف نون ساکین یای آمده باشد و بعد از حرف نون ساکین واو آمده باشد هم این چهار کلمه از این قایده بیرون هستند این کلمه ها رو بنویسید دنیا سینوان قینوان و بونیان 
سببش در چیست من از شما میپرسم سببش در چیست ممکن که کسی از شما بیداند کسی میداند سبب این را برای چی این چهار کلمه کلمه دنیا سینوان قینوان و بونیان که در قرآن هستند و از این قایده ادغام بیرون هستند بچی سبب سببش رو میدونید یا نبی نویسید بله در کتاب قرآن چونین کلمه ها هستند نها از جمله آیت ها هستند سببش رو میدونید کسی سببش رو بیدوند نیه این سبب نیست کسی سببش رو بیدوند یکان تحفه صاحب تحفه میگردد از ما اگر کتاب تحفه میکنیم آها کسی سببش رو بیداند بگوید از ما صاحب یگان تحفه میشود یگان کتاب بسم الله هستن میدونستگی ها ساکین آمده است و تشتید نامده است این سبب نمیشه بلکه این اشاره است که در اینجا در اینجا قایده ایدغام دخل عملی نمیشه و علیکم السلام و رحمت و برکاتو حسن حسن نوز دیر کردید سببش رو میدونید یا نه اگر ندونید ما به شما سببش رو میفهمونید و انشالله از یاد شما نمی روید. می, دونست... می دونستگی ها هستن مرحمت. اگر نباشن خود ما به این جواب می دهیم. فهمونیم استاد. فهمونیم. سببش در این است. عزیزان گوش میکنید. ببینید. سبب در چیست؟ سبب در این است که سبب در این است که در این کلمه هایی که قویده عملی می کند نونی ساکین و میم در کلمه های جداگانه هستند یعنی با نونی ساکین یک کلمه تاو می شود با میم کلمه دیگر سر می شود با تنوین ان یک کلمه تاو می شود با حرف یای دیگر کلمه سر می شود و, و این ها باشند در داخل یک کلمه هستند هم نون و هم حرفی های در داخل کلمه هستند برای همین برای همین از قایده بیرون هستند اگر مثل اینها جداگانه می شدند می شدن، از دو کلمه عبارت می شدن، این قایده عملی می شد سبب در این است که آنها در داخل کلمه هستند در داخل کلمه برای همین از قایده بیرون هستند به شما فهمه شد به همین شما فهمان شد بله بله این کلمه ها رو بینویسید دنیا سینوان قینوان بونیان چهار کلمه که از این قایده بیرون هستن و سببش رو گفتیم که سببش این است که چون اینها در داخل کلمه آمده هستن به همین سبب از قایده بیرون شدن جزاكم الله خيرا نفسي وإياكم أجر سوال هنا بوشاد يك چند مثال هرا بوش ما تكرار ميكنين از این قايدة بسم الله الرحمن الرحيم تكرار كنيد ميم مسد ميم مسد مي يأتي مي يأتي می یعتی غفور الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم بدر الله بدر الله بدر الله 
من ربهم من ربهم من ربهم را من ربهم من نفس من نفس من نفس من ورائهم من ورائهم من ورائهم من ورائهم بله وظیفه خانگی به شما وظیفه خانگی رو میدهم تیار استید به وظیفه خانگی چون اگر وظیفه دهیم بهتر میشد برای خاطر که شما این قایده را در خانه باره تکرار میکنید وظیفه خانگی آماده استید بنویسید وظیفه خانگی از سوره همزه سوره همزه یک سد و یوزده هم سوره قرآن می بوشد. خویده های زیرین را یافتن. دیمک سوره همزه را اول قرآن را نظر کرده در دفتر می نویسید. بعد از نویستن این خویده های را می یابید. بعد از نویستن این خویده ها را می یابید. فهمو شد وظیفه خانگی سوره همزه را نویسته و این قایده های ایدغام را از آنجا اشاره کردن با قلم یا با روچکه می توانید وجوهی که این قایده هست اشاره می کنید و می نویسید ایدغام با غنه یا ایدغام به غنه و اگر توانید رسم گرفته صورت گرفته با واتسابی ما بفرستید تا شما را تا وظیفه خانگی شما را تفتیش بکنین مثال 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 زیرین را به شما می آرم فی جیدی ها حبلون می مسد حبلون می مسد فی جیدی ها حبلون می مسد در اینجا در کلمه حبل میم مسد دو تا این قایده آمده است یکم وقتی که حرف تنوین با حرف میم روبرو میشد میم مسد دویم میم مسد حبل دویمش میم حبل میم وظیفه خانگی فهم شد وظیفه خانگی فهما شد بهادر حسن اگر درس شود ما پیشکی اعلان رو می نویسیم اگر درس شود ما پیشکی اعلان رو می نویسیم وظیفه فهما شده باشد انشاءالله تا فردا رو این سوره رو یک بار در دفتر می نویسید بعد از آن بعد از آن حرف های ایدو... هر... این قایده را یافته با قلم یا بروشکه ایشاره کرده دوره زده و رسم گرفته اگر خواهیش داشته باشید رسم بگیرید و اگر واتساب داشته باشید بر رقم واتساب ما بفرستید ما از آنجا تفتیش کرده و خطا یا درست بودن این کلمه ها را به شما میگویم عمر علی اگر شما نمیدونستگی باشد ما آن روزه که درس می شود ساعت های 21.00 یعنی با وقت مسکو ساعت 9 سر می کنیم درس را. آن روزه که ما درس می گذارانیم و پیش از این ما اعلان را می گذارانیم. به همین سبب نگاه بکنید که اعلان ما در همان روز هست یا نه. بله در همین جا در, آن، در همین آنلاین. نه با وقتی با وقتی مسکوه عمر تیجی با وقتی مسکوه ساعتوی 21.00
So I don't know. سلام آمد باشه و به شما این را گفتنیم که این درس ها را ما در مدت پنج شش دقیقه کوتاه کرده با صفت بلند سب کرده در کانال گذاشتگی هستیم برای همین میتونید برای خطری تکرار کردن آنها را بین گرید چون در پنج شش دقیقه پنج شش دقیقه این درس که با شما میگذاریم در دوام این نیم ساعت ما اون رو در دوام 5 6 دقیقه کوتاه کرده جوهای اساسی رو ثبت کرده در کانال گذاشتیم می توانید از اونها رو هم استفاده برید با همین درس امروز رو به آخر می رسونیم سوال ها آید درس باشد مرحمت سبحانك اللهم و بحمدك نشهد و الله اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك اللهم اللهم احدنا الى صراط المستقيم اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين اللهم انا نسألك علما نافعا اللهم صلی علی محمد و علی علی محمد و صحیح و سلام در رحمت که عرح الرحمین درس را به آخی رسانیدیم اگر سوال ها آیدی درس باشند مرحمت سوال بدهید اگر سوال ها باشند در موضوع درسی گذاشته باشند مرحمت سوال بدهید حاضر کمی وقت هست برای جواب دادنی سوال های شما رقم رو رقم رو در بین گذاریم در کمینتر می گذاریم یا بی نویسید نه سد و نوود و نه یک سد شست و نه شست و نه شست و هش نه سد و نوود و نه یک سد و شست و نه شست و نه شست و هش استاد یک مراتبه چهار کلمه را تکرار میکردید ها کلمه هایی که از این قایده بیرون هستند دنیا من این چهار کلمه سینوان قینوان بنیان این چهار کلمه از قایده بیرون هستند این چهار کلمه از قایده بیرون هستند دنیا سینوان قینوان بنیان با سوال باشد مرحمت سلامت باشید سوال ها آیدی درس هست است و این چونین شما یعنی که مردان می توانید با وسطه واتساب این کلیمه هایی که ما گذاشتیم قایده ادغام را ثبت کرده به ما بفرستید و اگر تلفظ شما خطا باشد ما می توانیم شما را خبردار کنیم که چه خیلی خطا است انشالله شما می توانید اصلاح بکنید در اول پیلوس هف پیلوس هف نه سد و نوود و نه یک سد و شست و نه شست و نه شست و هش
این طرف خوبتر میشد اگر شما ثبت های این یکی همین قایده هایی که گذاشتیم یک بار خونده ثبت کرده این یکی زبس کرده این کلمه ها رو به ما بفرستید و ما دیده خطاگی باشد اصلاح میکنیم خطاگی باشد اصلاح میکنیم کدامی از شما در درس های یکم دویم سیوم اشتراک نداشتید بنویسید کدامی شما از درس های یکم دویم سیوم اشتراک نداشتید کدامی شما از در های درس های یکم دویم سیوم اشتراک نداشتید کسانی که در درس ها اشتراک نداشتن در درس های یکم دویم سیوم کسانی که در درس های یکم دویم سیوم اشتراک نداشتن به کانال ما به کانال ما درآید در آنجا درس های تجوید مختصر نویسته نویسته شدیم درس تجوید مختصر درس یکم تجوید مختصر دویم تجوید مختصر سیومش را این روز هم گذاشتیم آن نوار ها را دسترس کنید در مدت 5 6 دقیقه ما این درس ها رو کوتاه کرده بنویستیم از آنجا استفاده برید انشالله همش فهمه می شود محمد قربانف با کنیل ما در اومده درس های تجوید مختصر نویسته است از استفاده برید باز اگان سوال ها باشد در کمینتر بنویسید انشالله جواب می دهید کسانی که در همه درس ها اشتراک کردن بنویسید که من اشتراک کردم در از همه درس ها تا ما بفهمیم که چند آدم اشتراک دارد در درس ها کسانی که در همه درس ها اشتراک کردن بنویسند من اشتراک کردم ماشاءالله باز که اشتراک از هم در همین درس ها که اشتراک داشت باز بینویسند یک چی رو با شما بگویم که در درس های مخرج حرف ها رو که دکتر ایمن سعودی می گذارن ما در کانال گذاشته استوده ایم از آنها هم استفاده ببرید به نیوهای درس های خوب هستند برای درست تلفظ کردن هر یک مخرج استاد ایمن اول از 
کلمه ها رو میگوید و بعد آیت های قرآن رو میخواند که این حرف هستند و همین سبب از آنها هم استفاده برید خیلی خوب میشود خوب برادران عزیز انشاءالله درس رو به همین به انجام میرسونیم دعاگو باشد در حق ما دعا کنید و ما هم در حق شما دعا میکنیم که تا خداوند او مختن این علم را بر شما آسان میگرداند خوب برادر قربانوف آن درس هایی که اشتراک نکردید در آمده از کنیل ما آنها را ببینید و تماشا بکنید سوال باشد سوال های خود را در کمینتی را نویسید انشاءالله که وقت پیدا شد ما در آمده به سوال های شما جواب می نویسیم و اینچونین محمد قربانوف درس هایی که مخرج حرف ها هست است از آنها را استفاده ببرید انشاءالله که در آنجا به نهایت استاز ایمان که یکی از دکتران علم تجوید می باشند که هر یک حرف را تلفظ کرده و مثال این حرف را در قرآن آورده می خونند برای همان انشاءالله استفاده برید به نهایت خوب می شود تلفیز حرف حرف هایتان خوب می شود خوب برادران برادران عزیز خداوان به شما آسانی آسانی رو نصیب زدانند در تعلیم این علم و عمل کردن با قرآن به همه ایمان نصیب بگرداند و روز قیامت همه ایمان رو سرجم کردن سرجم کرده از اهل قرآن از اهل قرآن خان ها و با آن عمل کردن ها بگرداند با همین درس رو به آخر می رسونم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دعا رو در حق ما فراموش نکنید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در امان الله بله این کتاب تجوید است در پلی مارکت در آمده فراره این کتاب تجوید است قایده های تجوید با زبان تاجیکی است سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دعا را در حق ما فراموش نکنید در پناه الله مهربان باشد آمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.